Fomos enganados. Fomos enganadíssimos, galera. É. Fomos enganados. Eu me coloco nesse meio também. E solidariedade a todos aqueles que fizeram aí o, o título da CPLP. Pessoal, para quem não me conhece, eu vivo atualmente na França, mas eu já vivi por 15 anos em Portugal. Vivi também um período na Espanha. E vivendo em Portugal... Eu vi a maneira, aprendi a maneira como eles trabalham, como o governo trabalha. Aprendi um pouco sobre a cultura portuguesa, que para mim é muito rica, é muito interessante, gosto muito, fiz bastante amizade em Portugal. Mas, infelizmente, o governo ele engana. Não é novidade que o governo engana a galera, né? Mas o governo português, ele é muito tratante nesse sentido, galera. Espero não tomar strike mais uma vez nos meus vídeos falando nisso, abrindo aqui o verbo. Que eu gosto de falar o papo reto E trazendo para o nosso tema da CPLP Eles não podiam fazer as coisas assim Digo eu, estou falando eu Assim corretamente, quando lançou o visto Eles não podiam colocar detalhes Olha, esse visto da CPLP É da comunidade dos países da língua portuguesa Então esse visto, ele vai legalizar as pessoas e as regras aqui desse visto estão aqui, ó. Um, dois, três. Esse visto, a diferença com o título de residência no cartão vai ser assim. Esse visto, você vai poder fazer isso. Enquanto o outro não podia e vice-versa. Eles não podiam detalhar as coisas. Como é que foi feito esse visto da CPLP e por que ele foi feito? E desta maneira. Para já ele foi feito na minha opinião, pela incompetência do governo que, que, que gere a situação do CEF, que é uma calamidade, que é uma vergonha. É, de fato, uma vergonha a repartição pública do CEF em Portugal. Quem já tratou de documentação lá sabe muito bem do que eu estou falando. Ele foi extinto agora, ainda bem que ele foi extinto, na minha opinião, mas a divisão que foi feita a seguir também não concordo que seja das melhores e que trará o devido resultado legal, mas a gente tem que esperar o tempo para tirar as conclusões, porque agora dividiu para a polícia, para a GNR, para não sei quem, enfim, mas o fato é que o, o CEF, ele vem com muitas polêmicas, uma pela incompetência do que se tratava lá dentro da documentação, e as polêmicas pela corrupção dentro do CEF, Teve pessoas, agentes do CEF que matou pessoas dentro do aeroporto. Segundo informações, pessoa, é, agentes do, do CEF acusados de estrupar é, é, pessoas dentro do aeroporto também. Entendeu? Então, cara, isso são situações muito graves que fez com que o órgão ó, caísse de nível. Mas trazendo aqui para essa situação da CPLP, o que, que aconteceu? Há muito tempo Portugal tem aberto as portas para a imigração. É por isso que você vê aí é, muitos brasileiros aí chegando em Portugal. Portugal outro é um paraíso. Hoje eu não digo que é um paraíso Portugal, porque não é. Não, 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 não é. Na época que eu cheguei em 2003, eu pregava esse discurso, que realmente o lugar aqui é diferenciado. Mas não demorou muito tempo para a gente começar a ver isso mudar. Por quê? Pela chegada da imigração em massa. Essa imigração não é de agora que está acontecendo, galera. Não é de, de dois, três anos para cá por causa da, pande da, da, da crise sanitária que teve. Não, não, não. Isso já vem acontecendo há algum tempo, essa, esse fluxo imigratório, entendeu? Então, acumulou de tal forma que o governo começou a sentir. Falou, epa, a gente tem que colocar um break nisso. A gente tem que resolver isso. Os imigrantes começaram a se manifestar, começaram a se revoltar, os ânimos começaram a se esquentar e eles prometeram solução, soluções para aplacar a ira dos imigrantes. No nosso caso dos brasileiros, que é, a maior, é o maior número de imigrantes, foi feito lá no Brasil o visto de trabalho, de procura de trabalho, que você pode no Brasil tirar. Mas não resolveu muita coisa, é muito burocrático, você tem que investir, tá demorando muito. Moral da história, a galera tava chegando aqui e a, os órgãos em Portugal não estavam reconhecendo. Olhava para aquele papel, mas o que, que é isso? Entendeu? Então, cara, eu vejo uma falta de respeito, mano, do, dos órgãos que deviam ser competentes, tratar dessa situação, mas são incompetentes. 
Entendeu? É revoltante essa situação realmente. Mas eles então inventaram o lance da CPLP, que é o visto da comunidade dos países de língua portuguesa, que é o Brasil, Angola e tal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, todos aqueles países é, da lusofonia que falam português de maneira diferente, arrastado com sotaque e tal, enfim, falam português, países que foram colonizados por Portugal. Eles lançaram esse visto da CPLP. E eles não podiam fazer esse visto como na indicação que eu falei ali no começo, por exemplo, visto da CPLP, ele é dessa maneira, ele vai ser isso, assim, 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 assado. Mas não, ele lançou o visto, vai sair tal dia. Todo mundo ficou naquela expectativa. A partir de tal dia vai lançar. Beleza. Mês que vem. A partir da segunda-feira você vai poder fazer o agendamento, mas só quem tem manifestação de interesse assim. Ponto. Aquela galera que já não tinha, que não estava no tempo certo, já foi excluída. Mesmo assim, alguns de 2023 conseguiram fazer. Alguns inscritos aí do canal conseguiram fazer. Tudo bem. Você vê que eles não lançaram, eles lançaram, por que eles não lançaram as coisas diretas já? Aí foi lançando pouco a pouco, agora dois meses depois, depois de mais de 300 mil pessoas ter concluído o processo da CPLP, eles fazem aí um, um decreto-lei, uma informação que não tinha sido divulgado, que... Eles, todo aquele que possuía o título, o título autorização de residência CPLP, não poderá circular no espaço Schengen. Cara, dois meses depois. Pô, pelo amor de Deus. Você já teve uma situação em que você é, falou assim? Pô, se você tivesse me avisado, eu não tinha, não tinha feito isso. Se você, não tivesse, se você tivesse me avisado, eu nem vinha. É mais ou menos assim. Tem pessoas inscritas aqui revoltadas no canal. Pô, se eu soubesse cair o Brasil, cair o Brasil, eu não tinha feito, eu tinha esperado minha manifestação de, de interesse. É, a grande maioria tá, tá falando isso. Porque eu tô aqui, tô trabalhando, tô trabalhando no mesmo lugar, com a CPLP, tô fazendo minhas coisas, tinha esperado aquilo que eu sei que é certo, que já tá na lei, aquilo que já tá escrito. Então muitas pessoas foram trocaram o certo pelo duvidoso e se vão pagar o preço lá na frente não sei tomara que não né galera porque mal ou bem ou mal é pelo menos o título da CPLP você pode ir para o Brasil é, ver a família pode fazer alguma troca de sua carta de condução pode tirar a carta de pesados por exemplo tem algumas vantagens sim mas o que eu me preocupa galera e eu quero que você preste atenção nisso é que através Dessas mudanças repentinas que acontecem em Portugal, e eu tô falando isso porque eu morei lá, eu não sou esse tipo de influência que chegou há um mês, não, galera. Que embora tenha até talvez mais inscritos do que eu, mas não tem a bagagem que eu tenho. Eu falo isso com orgulho, não é uma forma de me ensorbecer, não, galera. Mas eu tenho bagagem. Eu sei do que eu tô falando, entendeu? Então, o medo maior é daqui um tempo, daqui meses, daqui um ano eles alterarem outra vez o título da CPLP com alterações que talvez não sejam é, de interesse de vocês, entendeu? Como, por exemplo, quem, é, quem, quem tem o um título de residência, por exemplo, daqui cinco anos ele pode pedir a sua nacionalidade portuguesa. Você já pensou se daqui um ano ou daqui a tantos anos você tem que renovar pelo, pelo título? Pelo título de, da CPLP novamente, porque não há certeza. Estão falando que daqui a um ano vão poder pegar o título de residência no cartãozinho. Mas não se sabe, quem está falando isso é os influencers, galera. É isso que eu quero que você para para pensar. Não tem as leis certas, decretadas ali. Daqui a pouco, semana que vem, eles podem decretar uma outra lei. Se ele decretar uma lei que, a partir de agora, quem pegou a autorização de residência pela CPLP... Vai poder pegar a nacionalidade depois que cumprir um período no mínimo de 10 anos. Ou seja, só daqui 10 anos você vai poder ter a, o direito de se tornar um cidadão é, português através de, da legalização por tempo. Entendeu? Então as coisas mudam, mudam conforme eles querem, 
conforme estão acontecendo as coisas, conforme as crises, conforme bem lhe apraz. Essa que é a verdade. As coisas mudam conforme eles querem. Então tem a lei aí hoje, amanhã pode ser outra lei. Não dá para ter a, a segurança certa. E dizendo isso, eu quero dizer para você, para você não confiar nessa geração de influências que está aí. Entendeu, pessoal? Você tem mania de, de acreditar mais no influencer do que, tá, do que tá acreditar na lei. Se o influencer falou, ele assina embaixo. Não, 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 meu irmão. Tudo aquilo que você tá vendo eu falar, vai pesquisar para ver se é verdade. Não vai na ideia daquilo só que eu tô falando, não. Vai pesquisar. Confirma as informações dos influencers. Porque senão você pode se lascar. Entendeu? Como muita gente se lascou, se arrependeu. E diz, cara, Brasil, se eu, se eu soubesse, eu não tinha feito. Se eu pudesse, soubesse, não tinha ido. Se eu soubesse, sim, o sim já ficou, ó, oh, meu irmão. Sim, 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 sim. Não existe o sim, meu irmão. Existe a realidade. E existe a abertura de mente. Então abre a sua mente e continua correndo atrás, sim. A Europa está cortando esse fluxo migratório. A tendência é piorar. Estou vendo os países todos fazendo aí é, ações contra isso. Então, se prepare para um novo ciclo que a Europa vai viver. Não sou profeta da desgraça, mas eu vejo com os olhos mais é, é, alargados daquilo que eu já passei aqui com os olhos mais geopolítico daquilo que a gente está vivendo só não vê quem não quer meu irmão só não vê quem não quer quem não pesquisa quem não vê o que está acontecendo nos lugares entendeu há um período difícil que está por vir mas acredite crê em Deus fique na sua fé que ainda que venha um período difícil você permanecerá de pé tá bom galera mas saiba aonde você vai tem as ferramentas certas em mãos para você se dá bem diante das dificuldades, tá bom, galera? Tamo junto, vamos que vamos. Deixa o seu like e o seu comentário.